ஹாய் ஹா வெல்கம் டு கடைவ் ஸோ லாஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம எப்படி வந்து இந்த சிங்கரனைஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டை வச்சு நம்ம த்ரெட்ஸை வந்து சிங்கரனைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த த்ரெட் அப்படிங்கிற கிளாஸில் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட டிஃபால்ட்டாகவே அந்த த்ரெட் அப்படிங்கிற கிளாஸில் அவங்க எழுதி வச்சுருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா த்ரெட்லேயும் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டாக இருக்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி ஒன்று பார்த்துருக்கோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெட் ஐடி அப்படிங்கிறது தான் ஸோ எல்லா த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ணுறப்போ அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிக்கான ஐடி க்ரியேட் ஆகுது அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் வேறு எந்த த்ரெட்டுக்கும் அதே ஐடி வந்து ஆப்வியஸ்லி இருக்காது ஸோ ஒரு நாலு ஐடி இருக்குன்னா இந்த நாலு த்ரெட் இருக்குன்னா நாலுக்கும் வந்து வேறு வேறு ஐடியை தான் வந்து இருக்கும் இது டிஃபால்ட்டாகவே நம்மளுக்கு த்ரெட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப தானாகவே வந்து அலக்கேட் ஆகிடுது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கெட் ஐடி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இப்போ இதே மாதிரி வேறு சில நம்மளுக்கு மெத்தட்ஸ் வந்து இருக்குது அதை தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு எப்போவாவது வந்து ஒரு த்ரெட்டை வந்து ஸ்லீப்பில் போடணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு ஆனால் அதை இப்போதைக்கு நீ வேலை பார்க்காத உன் ப்ராசஸ் நிப்பாட்டி வை அதுக்கப்புறம் நான் ரெசியூம் சொல்கிறப்ப ரெசியூம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இத்தனை செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீ நிப்பாட்டி வை இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள விஷயத்தை தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து இது எதுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அதையும் நம்ம சேர்ந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இங்கே நம்ம நாலு த்ரெட்ஸை வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ கேக் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு புது த்ரெட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது ஏன்னா இது த்ரெட் கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே பேரலாக நடந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ இது எப்போவும் போல் நம்மளுக்கு நடக்கிறது தான் நம்ம அது அவுட்புட் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இப்போ அதோடைய சேர்த்து இந்த ஃபார்முக்கு வெளியில் நான் ஒரு ப்ரின் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவுட் சைட் ஃபார்லு சும்மா அதுக்கு பே ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அவுட் சைட் ஃபார்லு ஓகே ஸோ இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு மாறி மாறி நடக்கும் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு இத்த ஃபஸ்ட்டு தேர்டில் இருக்கிறது நடக்கும் செகண்ட் தேர்டில் இருக்கும் மாறி மாறி நடக்குங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இல்லையா பட் இந்த அவுட் சைட் ஃபார்லூப் அப்படிங்கிறது எங்கே ப்ரிண்ட் ஆகுதுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடவை ஃபர்ஸ்ட் முதல்லே வந்து அவுட் சைட் ஃபார்லூப்புங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஆனால் இது இங்கே தான் ப்ரிண்ட் ஆகணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இதுவும் நடுவில் எங்கே வேணால் ப்ரிண்ட் ஆகலாம் ஏன்னா இந்த மெயின் அப்படிங்கிறதும் ஒரு த்ரெட் தான் டிஃபால்ட்டாகவே ஜாவா வந்து நம்மளுக்கு மெயின் அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரெட்டாக தான் வந்து ரன் பண்ணும் மெயினில் இருக்கிற இது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சிங்கிள் த்ரெட்டில் தான் வந்து ரன் ஆகும் இது உங்களுக்கு எங்கேயாவது வெரிஃபை நீங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு எக்ஸப்ஷனை நீங்களே வந்து காஸ்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இங்கே டிவிஷன் பை ஜீரோ எனக்குன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ டிவிஷன் பை ஜீரோ வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வர்ற எக்ஸப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸப்ஷன் இன் த்ரெட் மெயின் அப்படின்னு சொல்லுது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த மெயின் அப்படிங்கிறதையும் வந்து அது ஒரு த்ரெட்டாக தான் ஜாவா வந்து ரன் பண்ணுது ஸோ ஒரு த்ரெட் வந்து இதுக்கு நான் சைன் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இதுவும் ஒரு த்ரெட்டு தானே ஸோ இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனோட ஸ்டார்ட்டும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கம்பைலரே வந்து பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு அது ஜேவிஎம்லே வந்து ரன் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கப்ப இதுவும் பேரலாக ரன் ஆகுது ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் பேரலாக ரன் ஆகுது அட் த சேம் டைம் நம்ம கிரியேட் பண்ண மல்டிபிள் திரிச்சு அதுவும் இன்னொரு இதில் தனித்தனி ட்ராக்கில் அதுவும் வந்து ரன் ஆகுது இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு த்ரெட்டை வந்து ஸ்லீப் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அந்த கேஸில் வந்து நம்மளுக்கு மற்ற திரிச்செலாம் அதனால் அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த இடத்துல இஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு நான் வந்து ஒன்னுன்னு கொடுக்குறேன் அந்த கேஸில்
ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் த்ரெட்டாக ஸ்லீப் கொடுக்குறப்ப இன்ட்ரப்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணுறோம் ஒரு த்ரெட்டு வந்து அதோட வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கப்ப அது நடுவில் நம்ம ஸ்லீப் கொடுத்து அதை இன்ட்ரப்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து அந்த இன்ட்ரப்ட் எக்ஸப்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கால் பண்ணணும் ஓகே ஸோ யா இப்போ நான் அது எனக்கு ப்ரிண்ட்லாம் எதுவும் பண்ண வேணாம் சும்மா அது டூ செகண்ட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ண மாதிரி மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்க ரிட்டேஷனில் க்ரியேட் ஆகிறது முதலே நம்மளுக்கு வர தான் செய்யும் இங்கே பார்த்தீங்களா ரெண்டு செகண்ட் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அது நடந்த மாதிரி காமிச்சிது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு செகண்ட் வெயிட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லீப் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து மற்றது வந்து தனியாக கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்குது இதில் தான் பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நான் வந்து காமிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் இங்கே நம்ம அப்போ ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி எஸ்ஓட் கொடுத்து கோட்ஸில் ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஓ சாரி நான் கோட்ஸில் கொடுத்தனும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எரராக காமிச்சிருக்கு இது மெயின் த்ரெட்டில் வந்து எரர் யூஸ்வலாக நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் எரர் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எக்ஸிக்யூஷன் அங்கே ஸ்டாப் ஆகி இந்த இடத்துல எரர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த எரரை சரி பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபுல் ப்ரோக்ராம் கம்பேர் ஆகி ரன் ஆகும் இல்லையா ஆனால் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மெயின் த்ரெட்டில் ஒரு எரர் இருக்கு இந்த லைனில் கரெக்டாக அதனால இந்த கேக் டாட் ஸ்டார்ட் கொடுத்து இந்த மற்ற த்ரெட்ஜெல்லாம் ரன் பண்ணுறோம்ல ஒரு நாலு த்ரெட்ஜை நம்ம கிரியேட் பண்ணி ரன் பண்ணுறோம்ல அந்த த்ரெட்ஜ் எதுவுமே எஃபெக்ட் ஆகலை அது கண்டினியூ ஆகி அதோட வேலையை பார்த்துட்டு தான் இருக்கு இல்லையா இந்த அவுட் சைட் ஃபார்லுப்புங்கிறது பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு மற்ற எல்லா த்ரெட்ஜும் அதோட வேலையை பார்த்துட்டு தான் இருக்கு மற்ற பென் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு கடைசி லைன் அந்த லைன் வர்றப்ப அந்த த்ரெட்ல மட்டும்தான் பிரச்சனை ஸோ அது மட்டும்தான் எரர்னு சொல்லுமல் தவிர இந்த மற்ற த்ரெட்ஜ் எல்லாமே அதோட வேலையை பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஒரு த்ரெட்ல பிரச்சனைனா அந்த த்ரெட் மட்டும்தான் நிற்கும் மற்ற எல்லா த்ரெட்ஜும் அதோட வேலையை கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இன்னொரு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இந்த மல்டி த்ரெடிங் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஸோ நம்ம த்ரெட் த்ரெட்டாக வேலையை பிரித்து கொடுக்குறனால ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ப்ராப்ளம்னா நம்மளுக்கு மற்ற வேலையெல்லாம் ஒழுங்காக தான் போயிட்டு இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் பிரச்சனை அது வந்து ஒழுங்காக ரன் ஆகலன்னு இருக்கும் இதே இது நம்ம ஒரு சிங்கிள் த்ரெட்லேயே எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணுறோம் ஒரு சிங்கிள் ப்ராசர் ஒரு சிங்கிள் சிபியூ அண்ட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்து வர்றதும் நம்மளுக்கு ஓக் ஆகாது இதை சரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற எதுவும் ஓக் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை பண்ணும் இல்லையா இங்கே அந்த பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி த்ரெட் ஆட் ஸ்லீப்பை வச்சு நம்ம இந்த விஷயத்தையும் த்ரெட் ஆட் ஸ்லீப்புங்கிறதையும் கற்றுருக்கோம் அண்ட் நம்மளுக்கு த்ரெட் வந்து இண்டிபெண்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து கற்றுருக்கோம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு த்ரெட்டை கொடுத்து அந்த த்ரெட்டை மட்டும் ஸ்லீப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது மட்டும்தான் நிற்கும் தவிர மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதோட வேலையை அது பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இன்னொரு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கான்செப்ட் ஸோ கெட் ஐடியா அண்ட் ஸ்லீப் பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி இந்த ஐடியா வச்சு வாங்கிட்டு இருக்காது டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுவாகவே ஒரு ஐடியா வந்து அசைன் பண்ணுது இல்லையா எனக்கு அப்படி வேணாம் நான் வந்து இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் த்ரெட்டுக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த செட் நேம் அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நம்மளோட ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து கேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேல்யூவை கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும் கேக் ஒன் கேக் டூ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வரும் கரெக்டா ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொரு கேக்குக்கும் ஒரு பேரை வந்து நான் செட் பண்ணுறேன் ஓகே அண்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கெட் ஐடி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல கெட் நேம் அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்குறேன் ஓகே நம்ம என்ன பேர் செட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பேர் வந்து அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ரைட் இதுக்கு மேலே ட்வெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருந்துச்சு பட் இனிமேல் நம்மளுக்கு இதை ரன் பண்ணி ஒழுங்காக ஒர்க் ஆச்சு
யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதுவாகவே ஒரு ஐடி கொடுத்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியாது அது எதை ஆக்சுவலி மீன் பண்ணுதுங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நேம் வந்து நம்மளே கொடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து அடுத்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த கேஸில் ஒரு கேக்குக்கு ப்ரையாரிட்டி இன்னொரு கேக்கு ப்ரையாரிட்டியும் கிடையாது சும்மா எல்லாத்தையுமே கேக்ஸ் தான் எல்லாமே அதே ப்ரையாரிட்டின்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணுறோம் பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த கேக் ஷாப்பில் வந்து திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா நான் ஐநூறுவா தரம்பா எனக்கு கேக்கை வந்து அஞ்சே நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணி தா அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம அந்த கேஸில் என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு ஹை ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து நம்ம காசு அதிகமாக வருது ஸோ ஹை ப்ரையாரிட்டின்னு கொடுத்து மற்ற எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு இந்த வேலைக்கு அதிக ப்ரையாரிட்டி கொடு இதை முதல்ல முடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரையாரிட்டியும் நம்ம வந்து செட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செட் ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிறத இருக்கு சாரி இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா செட் ப்ரையாரிட்டின்னு இருக்கு இந்த செட் ப்ரையாரிட்டியில நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டீஜரை வந்து கொடுப்பீங்க அது வந்து எசென்சியலி ஒன் டு டென் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் ரேஞ்ச்குள்ளே இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற அந்த ஒரு வேல்யூ நார்மலாக ப்ரையாரிட்டி எல்லா த்ரெட்ஜுக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் தான் வந்து இருக்கும் பட் நீங்கள் வேணும்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து அதோட ப்ரையாரிட்டி இன்க்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டிக்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு அதை போயே காட்டுறேன் அந்த ஸோ இப்போ நான் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா கோ டூன்னு இருந்துச்சு அதில் வந்து நான் வந்து அதோட டிக்ளரேஷன் அண்ட் யூசேஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து இது க்ரியேட் ஆகிருக்கு அது எங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அது எங்கே யூஸ் பண்ணலாங்கிறது இதில் நான் சர்ச் கொடுத்து நான் வந்து நம்மளோட ப்ரையாரிட்டின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எண்பத்தி ஒரு இடத்துல ப்ரையாரிட்டிங்கிறது இருக்குது ஆ ஆனால் நம்ம தேடுறது இந்த இடத்த தான் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு அவங்க வேல் வச்சுருக்காங்க இதோட வேல்யூ ஒன் மேக்ஸிமம் ப்ரையாரிட்டி டென்னு நார்மல் ப்ரையாரிட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்ம எதுவுமே கொடுக்கலன்னா டிஃபால்ட்டாக அந்த த்ரெட்டோட ப்ரையாரிட்டி ஃபைவ்னு இருக்கும் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செட் ப்ரையாரிட்டியெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம இங்கே ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து கேக் டாட் கெட் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ரையாரிட்டி என்ன சொல்கிறேன் நார்மலாக ஃபைவ் இருக்குன்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகி தான் நார்மலாக ஒரு த்ரெட்ஜுக்கு இருக்கிற நம்மளோட ப்ரையாரிட்டி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிற ப்ரையாரிட்டிக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டியை மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு தான் அந்த கேக் டாட் செட் ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிறது இதில் வந்து நீங்கள் இங்கே பார்க்குற மாதிரி மினிமம் ப்ரையாரிட்டினா ஒன்று மேக்ஸிமம் ப்ரையாரிட்டினா டென்னு ஸோ நான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறேன் த்ரெட் டாட் மேக்ஸிமம் ப்ரையாரிட்டின்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த இதுக்கு மேக்ஸிமம் ப்ரையாரிட்டி வந்து நம்மளுக்கு அலகேட் ஆகும் இல்லையா அண்ட் இப்போ அதை நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப எனக்கு எல்லா இடத்துக்கும் டென்னு வரும் ஃபைவ்க்கு பதிலாக நீங்கள் பார்த்தீங்களா இது வந்து மினிமம் ப்ரையாரிட்டி நான் செட் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஒன்னுன்னு வரும் இந்த மினிமம் மேக்ஸிமம் ப்ரையாரிட்டி எல்லாமே அங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்க கான்ஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஆப்வியஸ்லி அது கேப்ஸில் இருக்குது ஸோ அந்த நேமிங் ஸ்கீம்ஸை வச்சு உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனல் வேரியபிளாக அவங்களே வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்க கான்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து மினிமம் ப்ரையாரிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து உங்களோட ஒவ்வொரு த்ரெட்டுக்கும் வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டி வந்து நீங்கள் செட் பண்ணலாம் அதோட மினிமம் வேல்யூ ஒன்று மேக்ஸிமம் வேல்யூ டென்னாக இருக்கும் ஓகே இதை பொறுத்து நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸிக்யூஷன் வந்து வேறுபடும் ஸோ இந்த மாதிரி செட் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் கிரேட் ப்ரையாரிட்டியை வச்சு நீங்கள் ப்ரையாரிட்டிஸும் இந்த த்ரெட்ஜுக்கு வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பேசிக்காக உள்ள ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் படிச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இன்னும் ரெண்டு மெத்தட்ஸ் மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஜாயின் இன்னொன்று வந்து இஸ் அலைவ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த இஸ் அலைவ் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் போயிட்டு இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நம்ம கொடுப்போம் ஓகே இதில் வந்து எஸ் அலைவ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த
அந்த கேஸில் நான் வந்து இது இஸ்ரா லைவ் அப்படிங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல கேக் கிடையாது இது பேர் சாம்பிள் ஸோ அப்போ இது ஸ்டார்ட் ஆகும் இது வந்து ரன் ஆகும் இது ரன் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அட் தி எண்ட் நம்ம வந்து எஸ்ஆர் லைவ் செக் பண்ணோம் இது வந்து ரன் ஆகிக்கு முன்னாடி அண்ட் ரன் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு கேஸ்லையுமே நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரன் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு அது வந்து எஸ் அலைவ் அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸாக வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ இது தான் எஸ் அலைவ் இதை நான் ஒர்க் பண்ணுறது காட்டுறேன் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாயின் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஜாயின் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதுக்கும் ஆப்வியஸ்லி நம்ம எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அந்த இன்ட்ரப்ட் அப்படிங்கிற எக்ஸப்ஷன் ஸோ இதுவும் ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து இது எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு கீழே இருக்க கூட இந்த சாம்பிள் அப்படிங்கிற த்ரெட் ரன் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரன் பண்ணணும்னு சொல்றது தான் இந்த ஜாயின் அப்படிங்கிறது ஓகே வேற ஏதாவது த்ரெட்ஸ் இருந்துச்சு முடிச்சதுனாலும் இந்த மெயின் த்ரெட்டை நம்ம இன்டரப்ட் பண்றோம் இல்லையா மத்த த்ரெட் வந்து ஒரு இன்னொரு த்ரெட் ரன் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ரன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மெயின் த்ரெட் ரன் பண்றத நம்ம இன்டரப்ட் பண்றோம் அதனால இந்த கேஸ்லயும் நம்ம ஒரு ட்ரை கேட்ச்குள்ள தான் வந்து இந்த சாம்பிள் டாட் ஜாயினை வந்து கொடுக்கணும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடியும் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அந்த சாம்பிள் டான் ஜாயின் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அஞ்சு ட்ரூ வந்துருக்கு நான் இது உள்ளே கொடுத்துருக்க வயசு அளவு எடுத்துடுறேன் ஓகே அதெல்லாம் ஆக்டிவ் ஆட்டினா ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு ட்ரூ தான் பிரிண்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூங்கிறது பிரிண்ட் ஆயிருக்கு அது ஏன் இந்த சாம்பிளை ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே நம்ம இஸ்ஸா லைவ் கொடுத்துருக்கோம் அப்போது ஒரு ட்ரூ வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மிக்சிங் இன்கிரீடியன்ஸ் பேக்கிங் த்ரெடிங் இது எல்லாமே மாறி மாறி நடக்குது அண்ட் இந்த அவுட் சைட் ஃபார்லுக் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இது எப்போவுமே ஃபால்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன் இது ஏன் ஃபால்ஸாக இருக்குன்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த ஜாயின் கொடுத்துருக்கனால இந்த சாம்பிளுங்க த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் ஸோ இது எப்போவுமே இந்த த்ரெட் இன்ஆக்டிவாக தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இஸ்ஸா லைவ் அப்படிங்கிற மெத்தட் அண்ட் ஜாயின்கிற மெத்தட் ஸோ ஒரு த்ரெட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இது ரன் ஆகணும் அதில் இருக்க அவுட் புட்டை தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லை இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது ஒரு பீரிய அக்வசிட் வந்து இந்த த்ரெட்டோட எக்ஸிக்யூஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அப்போ இந்த மாதிரி ஜாயின் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸை நம்ம இன்டர்ப்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள மெத்தட் தான் பார்த்துருவோம் கெட் ஐடி கெட் நேம் செட் ப்ரையாரிட்டி செட் நேம் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா த்ரெட்ல யூஸ் பண்ற மெத்தர்ஜியும் வந்து நம்ம இந்த எபிசோட்ல பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதோட வந்து நமக்கு மல்டி த்ரெடிங் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் வந்து இந்த எபிசோடோட முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல இருந்து நம்ம வந்து அடுத்த நெட்ஒர்க்கிங் இன் ஜாவா பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ சி யூ லேட்டர் அண்ட் இல்தன்